ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ബൈനോമിയൽ തീയറാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ബൈനോമിയലിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി എ മൈനസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഓൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അല്ലേ അതായത് ബൈനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി സം ഓർ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു ടേംസ് ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതുപോലെ എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയറും അറിയാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതുപോലെ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് അറിയാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എല്ലാ പവേഴ്സും കാണാൻ നമുക്കറിയത്തില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ട്വൽവ് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പവേഴ്സ് വലിയ പവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ വലിയ പവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്നാണ് ബൈനോമിയൽ തീരം പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ അതായത് എക്സ് റേസ് ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം ഏത് സംഖ്യേൻ്റെ ആണെങ്കിലും പവർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ റേസ് ടു സീറോ ആണെങ്കിലും അത് വൺ ആയിരിക്കും ഏത് സംഖ്യേൻ്റെ ആണെങ്കിലും പവർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് വൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു വൺ നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി തന്നെയാണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ അറിയില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം അതിനൊരു എ പ്ലസ് ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും എ പ്ലസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് കിട്ടും അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ക്യൂ പ്ലസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് കിട്ടും അതുപോലെ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ പ്ലസ് ബി ഓൾ ക്യൂബിന് എ പ്ലസ് ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്കിങ്ങനെ എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ തീറ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോയിഫിഷ്യൻസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ തീറം ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണിത് അതായത് ഫസ്റ്റ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു സീറോ വന്നപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പവറാണ് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ പവർ എടുക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇൻഡെക്സ് സീറോ വന്നപ്പോൾ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആകെ ഇവിടെ വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേരിയബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആണ് ഇനി ഇൻഡെക്സ് വൺ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എയുടെയും ബിയുടെയും കോയിഫിഷ്യൻസ് നോക്കിക്കേ എയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആണ് അല്ലേ ബിയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആണ് ഇനി ടു വരുമ്പോൾ ടു വരുമ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ടു വരുമ്പോൾ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എല്ലാ ടൈംസിൻ്റെയും കോയിഫിഷ്യൻസ് എഴുതാം എ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് വൺ എഴുതി ടു എ ബിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ടു ആണ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ നോക്കിയാൽ വൺ ആണ് അല്ലേ ഇനി ഇൻഡെക്സ് ത്രീ വരുമ്പോൾ കോയിഫിഷ്യൻ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് എ ക്യൂബിൻ്റെ വൺ പിന്നെ ത്രീ ത്രീ വൺ അല്ലേ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് ഫോർ വരുമ്പോൾ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ അല്ലേ വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ വന്നപ്പോൾ ഒരു ടേമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വൺ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ടേമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇൻഡെക്സ് വൺ വന്നപ്പോൾ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻഡെക്സ് വൺ വന്നപ്പോൾ ടു ടേംസ് ഉണ്ട് ടു വന്നപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ മൊത്തം ത്രീ ടേംസ് ഉണ്ട് ത്രീ വന്നപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് സീറോ വന്നപ്പോൾ വൺ ടേം വൺ വന്നപ്പോൾ ടു ടേംസ് ടു വന്നപ്പോൾ ത്രീ ടേംസ് ത്രീ വന്നപ്പോൾ ഫോർ ടേംസ് ഒരു ടേംസ് കൂടുതലേ എപ്പോഴും ഇൻഡെക്സിനെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടേം കൂടുതലായിരിക്കും എക്സ്പാൻഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ കോയിഫിഷ്യൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ അറിയണമെന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കോയിഫിഷ്യൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് സീറോ വരുമ്പോൾ എ
അപ്പൊ ഈ കോയിഫിഷ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതാം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതാം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കോയിഫിഷ്യൻ വൺ ആണ് അല്ലെ വൺ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ഫൈവ് വരും അവിടെ ബിയുടെ പവർ സീറോ ആണ് ഫസ്റ്റ് എയുടെ പവർ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇൻഡെക്സ് അത് ഫുള്ള് കൊടുക്കണം ബിയുടെ പവർ സീറോ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എയുടെ പവർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരണം ആദ്യം ഫൈവ് എടുത്തു പിന്നെ ഫോർ ബിയുടെ പവർ കൂടി കൂടി വരിക ബി റേസ് ടു സീറോ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ബി റേസ് ടു വൺ വരും നെക്സ്റ്റ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ടെൻ ആണ് എ റേസ് ടു എത്ര വരും ഫോർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരണം ത്രീ ബി സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് കോയിഫിഷ്യൻ വീണ്ടും ടെൻ ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു എ എയുടെ കുറയണം എ റേസ് ടു ടു വരും വീട് കൂടണം അപ്പൊ ബി ക്യൂബ് വരും നെക്സ്റ്റ് കോയിഫിഷ്യൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് എ റേസ് ടു വൺ വരും ബി റേസ് ടു ഫോർ വരും അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് കോയിഫിഷ്യൻ വൺ ആണ് അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു സീറോ ബി റേസ് ടു ഫൈവ് വരും എ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആകെ ലാസ്റ്റ് ടേമില് ബി റേസ് ടു ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ ബി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പൊ എ റേസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എ റേസ് ടു ഫോർ ബി പ്ലസ് ടെൻ എ ക്യൂബ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എ സ്ക്വയർ ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫൈവ് എ ബി റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ബി ക്യൂ ബി റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു സിക്സ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു സെവൻ ഏത് പവേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും എഴുതി അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ പക്ഷേ ഈ കോയിഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ അറിയണം പക്ഷെ ഈ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതി നോക്കി ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ എഴുതാൻ അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ തീയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ തീയറത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ വേറൊരു ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോയിഫിഷ്യൻസ് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻസിൽ പഠിച്ചൊരു ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എൻ സി ആർ പഠിച്ചായിരുന്നു എൻ സി ആർ ഇക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിൽ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട കോയിഫിഷ്യൻസ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ സീറോ സി സീറോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും അല്ലേ അതായത് സീറോ സി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ സീറോ ആണ് സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ നിന്ന് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ വരും വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ സീറോ സി സീറോ വൺ ആണ് അതുപോലെ വൺ സി സീറോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും വൺ സി വൺ ചെയ്താൽ വൺ കിട്ടും ഇതെല്ലാം വൺ ആണ് ത്രീ സി സീറോ വൺ ആണ് ഫോർ സി സീറോ വൺ ആണ് ഫൈവ് സി സീറോ വൺ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ സെയിം വന്നാലും അത് വൺ ആയിരിക്കും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ടു സി ടു വൺ ആണ് ത്രീ സി ത്രീ വൺ ആണ് ഫോർ സി ഫോർ വൺ ആണ് ഫൈവ് സി ഫൈവ് വൺ ആണ് അതുപോലെ ഈ ടു സി വൺ ത്രീ സി വൺ ത്രീ സി ടു ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ കോയിഫിഷ്യൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ സി ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ ഈ കോയിഫിഷ്യൻസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എൻ സി ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് ത്രീ വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ കോയിഫിഷ്യൻസ് വരുന്നത് ത്രീ സി സീറോ ത്രീ സി വൺ ത്രീ സി ടു ത്രീ സി ത്രീ ഇതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീയിലാണ് ഇൻഡെക്സ് ത്രീ വരുമ്പോൾ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ സി ത്രീയിലാണ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നപ്പോഴും ത്രീ സി സീറോയിലായിരിക്കും അതുപോലെ ഫൈവ് വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഫൈവ് സി സീറോ ഫൈവ് സി വൺ ഫൈവ് സി ടു ഫൈവ് സി ത്രീ ഫൈവ് സി ഫോർ ഫൈവ് സി ഫൈവ് അപ്പം ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഏത് പവർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാസ്കൽ സ്ട്രയാങ്കിൾ 
അല്ലേ ബിയുടെ പവർ ഫസ്റ്റിൽ ബി റേസ് ടു സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ കൂടി കൂടി ബി ബി റേസ് ടു വൺ ബി സ്ക്വയർ ബി ക്യൂബ് എക്സെട്രാ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ബി റേസ് ടു എൻ വരെ വരും അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടിയാലും എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഏത് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടിയാലും നമുക്കതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പാൻഡ് വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അതായത് എൻ ഇ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വണ്ണും ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ടു എക്സും ആണ് ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം അതായത് വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എൻ സി സീറോ ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് സി സീറോ എ റേസ് ടു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വണ്ണാണ് എ റേസ് ടു ഫുൾ പവർ വരണം ഫൈവ് ബി റേസ് ടു ഫസ്റ്റ് സീറോ ആയാണ് വരേണ്ടത് പിന്നെ ഫൈവ് സി വൺ എയുടെ പവർ ഒന്ന് കുറയുന്നു ഫോർ ആവുന്നു ബിയുടെ പവർ ഒന്ന് കൂടുന്നു വൺ വന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് സി ടു എയുടെ പവർ ഒന്ന് കുറയുന്നു ബിയുടെ പവർ ഒന്ന് കൂടുന്നു ഇപ്പൊ ടു വന്നു പ്ലസ് ഫൈവ് സി ത്രീ വൺ റേസ് ടു ഒന്നുകൂടെ കുറയ ടു വരും മൈനസ് ടു എക്സ് റേസ് ടു ഇവിടെ പവർ കൂടി കൂടി വരണം ത്രീ അല്ലെ ഫൈവ് സി ഫോർ വൺ റേസ് ടു ടു ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വൺ വന്നു മൈനസ് ടു എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ആയിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ കൂടി അപ്പൊ ഫോർ വന്നു അടുത്ത ഫൈവ് സി ഫൈവ് വൺ റേസ് ടു ഒന്നുകൂടെ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ സീറോ മൈനസ് ടു എക്സ് റേസ് ടു അവിടെ ഒന്ന് കൂടി ഇപ്പൊ ഫൈവ് വന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ഫൈവ് സി ഫൈവ് വരുത്തുമ്പോ ടേംസ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിന് ഫൈവ് സി സീറോ ഫൈവ് സി വൺ ഫൈവ് സി ടു ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നാൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് എഴുതാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വൺ ആണ് ഫൈവ് സി സീറോ വന്നാൽ അത് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും ഏത് നമ്പർ ആണെങ്കിലും എൻ സി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇതെന്ത് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ആണ് സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ അത് ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ വരും അപ്പം ഇത് ക്യാൻസൽ ആകും വൺ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈവ് സി സീറോ വൺ ആണ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി ഫൈവ് സി വൺ ഇത് കിട്ടും ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ അത് ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ആണ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ വരും ഇപ്പൊ ഇത് ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലെ ഫോർ ഫാക്ടോറിൽ വരെ ക്യാൻസൽ ആകും ബാക്കിയുള്ളത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് നിങ്ങൾ കുറെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകും ഏതാണെങ്കിൽ ഫൈവ് സി വൺ സിക്സ് സി വൺ അതെല്ലാം ആ സംഖ്യ തന്നെ വരും ഇവിടെ ഏതാണ് സംഖ്യ അത് തന്നെ വരും നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് സി ടു ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി എന്ത് വരും ഫോർ ഫൈവ് ഇപ്പൊ ടു ഫാക്ടോറിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടും അപ്പൊ ടെൻ വരും നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് സി ത്രീ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു ഫാക്ടോറിൽ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് അല്ലേ ഫൈവ് സി ടു ഫൈവ് സി ത്രീ സെയിം തന്നെയാണ് താഴെ ഇവിടെ ടു ഫാക്ടോറിൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫാക്ടോറിയിലായിരുന്നു തിരിഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെന്ത് കിട്ടും ടെൻ തന്നെ കിട്ടും അതുപോലെ ഫൈവ് സി ഫോർ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഫാക്ടോറിൽ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് സി ഫൈവ് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വൺ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് സെയിം ആയിട്ട് വന്ന വൺ ആയിരിക്കും എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സി സീറോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയ വൺ അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് അത് വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് റേസ് ടു സീറോ അല്ലെ ഇത്
ഓൾ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ടുവിന്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് ഇവിടെ ഫൈവ് സി ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ റേസ് ടു വൺ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫോർ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് മൈനസ് ടു ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് പിന്നെ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഫൈവ് സി ഫൈവ് വൺ ആണ് ഇൻറ്റു വൺ റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് മൈനസ് ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ മൈനസ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇത്രയാണ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ആണ് അല്ലേ മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് എയ്റ്റി എക്സ് ക്യൂബ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റി എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എക്സ്പാൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് അല്ലെ എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് എൻ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഇപ്പൊ ഫോർ സി സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ഫുൾ പവർ കൊടുക്കുക ഫോർ ത്രീ ബൈ എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു സീറോ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ സി വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ പവർ കുറഞ്ഞു വരണം ത്രീ ത്രീ ബൈ എക്സ് അതിൻ്റെ പവർ കൂടണം വൺ വന്നു അടുത്ത ഫോർ സി ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പവർ കുറയണം ടു വന്നു ത്രീ ബൈ എക്സിൻ്റെ പവർ കൂടണം ഇപ്പൊ ടു വന്നു പ്ലസ് ഫോർ സി ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ അവിടെ പവർ ഒന്നുകൂടെ കുറഞ്ഞു വൺ വന്നു ത്രീ ബൈ എക്സ് അവിടെ പവർ കൂടി അപ്പൊ ത്രീ വന്നു പ്ലസ് ഫോർ സി ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു സീറോ ത്രീ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ അല്ലെ അവിടെ ഫുൾ പവർ വന്നു ഇപ്പൊ ടേംസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫോർ സി സീറോ നമുക്ക് അറിയാം വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ സി വൺ നമുക്കറിയാം ഫോർ ആണ് അല്ലെ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി ഫോർ അടുത്ത ഫോർ സി ടു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ടു ടു ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പൊ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇവിടെ ടു വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് കിട്ടും ഫോർ സി ത്രീ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ ഫോർ കിട്ടും ഫോർ സി ഫോർ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സി സീറോ വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ഫോർ എ റേസ് ടു എം ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്താണ് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ അപ്പം ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ വരുമ്പം എയ്റ്റ് വരും എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ റേസ് ടു സീറോ വന്നുകൊണ്ട് വൺ വരും അല്ലേ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പം അത് വൺ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ആകെ എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് കിട്ടി പ്ലസ് ഫോർ സി വൺ ഫോർ സി വൺ ഫോർ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ ക്യൂബ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് വരും ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ സി ടു നമുക്ക് സിക്സ് ആണ് കിട്ടിയത് സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ അടുത്തത് ഫോർ സി ത്രീ ഫോർ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് വരും പ്ലസ് ഫോർ സി ഫോർ വൺ ആണ് അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു സീറോ അത് വൺ ആണ് ത്രീ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് എക്സ് റേസ് ടു ഇവിടെ സിക്സ് ഉണ്ട് താഴെ ഒരു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ബാക്കി എക്സ് റേസ്
ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് അല്ലെ ഇവിടെ താഴെയാണ് പവർ കൂടുതൽ അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് വരും പ്ലസ് എയ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം അതായത് നയൻറ്റി സിക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർ ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ തീറ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ വാല് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ഫോർ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർ ഓൾ ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സി സീറോ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ റേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ സി വൺ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് ഫോർ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഇവിടെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരണം വൺ മൈനസ് ഫോർ റേസ് ടു ടു അടുത്ത ത്രീ സി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു സീറോ മൈനസ് ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ത്രീ സി സി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ത്രീ സി സീറോ വൺ ആണെന്നറിയാം ത്രീ സി വൺ ത്രീ ആണ് അല്ലേ ത്രീ സി ടു ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ത്രീ സി വൺ വരുമ്പോൾ അത് ആ ഈ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് സീറോ വന്ന അത് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഓർന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ത്രീ സി ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ്റെ ത്രീ മൈനസ് ടു അത് വൺ കിട്ടും വൺ ഫാക്ടോറിൽ അപ്പം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ത്രീ സി ടു ത്രീ സി ത്രീ അത് വൺ ആയിരിക്കും സെയിം വന്ന വൺ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഇനി വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ മതി ത്രീ സി സീറോ വൺ ആണ് അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ റേസ് ടു സീറോ അത് വൺ ആണ് പ്ലസ് ത്രീ സി വൺ ത്രീ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് ഫോർ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സി ടു ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ ത്രീ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ സി ത്രീ വൺ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് മൈനസ് ഫോർ ഓൾ ക്യൂബ് ത്രീ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഇനി ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ത്രീ ഇത്ര സീറോ വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ വരും അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പൊ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് സീറോസ് എത്ര വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സീറോസ് വരും സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സീറോസ് ടു അപ്പൊ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ടി പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടേ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും ഇതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഏത് പവർ വന്നാലും നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ തീറും ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ പെർമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസിലെ കോമ്പിനേഷൻസ് എടുത്ത് കാണുക അതായത് എൻ സി സീറോ എൻ സി വൺ എൻ സി ടു ഇതൊക്കെ വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻസിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ആ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ അതൊന്ന് എടുത്ത് കാണുക പിന്നെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഈസി ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ഒന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ തീറ ഉപയോഗിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ താ